ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരം കടക്കും റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പതിനായിരത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം രോഗികളും മുംബൈയിലാണെന്നുള്ളത് ആശങ്ക കൂട്ടുന്നു തെക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആശ്വാസ വാർത്തകളുള്ളത് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയായ കോയമ്പത്തൂരിൽ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് മുംബൈയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നു മാത്രം പതിനൊന്ന് പേരാണ് മുംബൈയിൽ കൊറോണയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരാണ് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ പാലക്കാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതർ ഉള്ളതും കോയമ്പത്തൂരാണ് ഇതിനിടയിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ അവസാനം വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളും മഹാരാഷ്ട്ര എന്നും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിലും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടാൻ സംസ്ഥാനം മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കർ പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിന് ശേഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ തീരുമാനമായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ അറുപത് ശതമാനം മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മരണപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും മറ്റ് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ചിലർ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് കൊറോണയിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തെ തകർക്കുന്നത് മുംബൈ ചെന്നൈ ഡൽഹി എന്നിവയിലെ കണക്കുകളാണ് വബ്ഡസ് തത്വമൈനൂസ്